দর্পণ সংবাদে স্বাগত আপনাদের সাথে আছি আমি আবুল কালাম শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ইরফান গ্রুপ সংবাদ শিরোনাম শত ব্যস্ততার মাঝেও রান্নাটা আমি নিজ হাতেই করি কারণ আমার উপরে আছে আমার পরিবারের আস্থা ঠিক যেমন ইরফান সুপার চিনি গুঁড়া চালের উপর আছে আমার আস্থা বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে চাপাই নবাবগঞ্জে জেল হত্যা দিবস পালিত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে চাপাই নবাবগঞ্জে জেল হত্যা দিবস পালিত হয়েছে আজ সকাল আটটায় দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা সহ সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয় পরে একটি শোক মিছিল বের হয়ে হুজরাপুর নতুন পাড়া মোড়ে বঙ্গবন্ধু সহ জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ফেরদোসি ইসলাম জেসি জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ তাজিবুর রহমান সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়াসমিন সুলতানা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ আরিফুর রেজা ইমন সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার সাইফ জামান আনন্দ সহ জেলা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের চাপানীবাবগঞ্জ জেলা ক্রিয়া সংস্থার নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হলেও নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হয় এবং সম্প্রতি নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার পরেও তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মানববন্ধন করেছে ক্রিয়া সংগঠক ও খেলোয়াড়েরা আজ সকালে মিছিল সহকারে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় এ সময় ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ক্রিয়াবিদ মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান মাস্টার ক্রিয়া সংগঠক মোহাম্মদ জাভেদ আক্তার আব্দুল হান্নান রজু মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম রাজু আহমেদ খেলোয়াড় আব্দুল রব মিঠু সহ অন্যান্যরা মানববন্ধন শেষে একটি মিছিল বের হয়ে জেলা ক্রিয়া সংস্থার সভাপতি ও জেলা প্রশাসক এবং সহসভাপতি ও পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেন নেতৃবৃন্দ বক্তারা বলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ ক্রিয়াঙ্গনের অভিভাবক প্রতিষ্ঠান জেলা ক্রিয়া সংস্থার নির্বাচন নানা জটিলতায় দীর্ঘদিন থেকে আটক আছে এতে জেলার ক্রিয়াঙ্গনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এ নেতিবাচক প্রভাব থেকে চাঁপানীবাবগঞ্জ ক্রিয়াঙ্গনকে বাঁচাতে দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছি মানে আমার আশা যে যেহেতু দেড় বছর ধরে কোনো ধরনের কমিটি নাই আগে দেড় বছর আগে যে মেয়াদ মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কমিটি সেই কমিটি এখন পর্যন্ত বহাল আছে তো আশা করবো যে তাড়াতাড়ি যেন এই মানে ভোট হয়ে নির্বাচন হয়ে যেন নতুন কমিটি হোক এবং কমিটির মাধ্যমে যেন আবার চাপে নগর যে খেলা ফিরে আসবে হ্যাঁ একটা কথা বলতে পারি যে খেলার প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া যেমন হচ্ছে যে একটা জেলা থেকে যদি খেলোয়াড় মানে বের করতে হয় যদি উপর লেভেলে যেতে হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার খেলা যত বেশি হবে তত কিন্তু সেই জায়গা থেকে প্লেয়ার বের হয়ে আসবে যেমন শুধু যে ক্রিকেট ফুটবল সেটা বিভিন্ন ধরনের খেলা হতে পারে তো এখন এটা আপনি যদি দেখেন খেয়াল করেন যে বিগত বছরগুলোতে চাপে নবম যে কয়েকবার কোন টুর্নামেন্টটা হয় একটা বছরে আমরা চাপে নবম যে একটা ক্রিকেট লিগই পেয়ে থাকি তো দেড় বছর ধরে সেই ক্রিকেট লিগটাও যদি না হয় তাহলে তো আমাদের মানে প্লেয়ারদের জন্য সেটা অনেক বড় একটা ক্ষতি তো যারা কমিটিতে আছে আমি অবশ্যই তাদেরকে দায়ী করব কারণ তারাই তো কমিটিতে আছে তারা কমিটিতে থাকা কালীনই তো খেলা হচ্ছে না তো এখন কমিটিতে যেই থাকুক না কেন খেলা যেহেতু হচ্ছে না তো আমি গাইবান্ধার পলাশবাড়ি সড়কের সাকোয়া নামক স্থানে ডাকাত ধরতে ও মাদক উদ্ধারে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আলাউদ্দিন নামের এক ডাকাত গুলিবিদ্ধ হয়েছে এতে দুই পুলিশ আহত হয়েছে 
पुलिस जाने छे गतराते डीबी पुलिस एर एक्टी दल पलास बाड़ी शातार पड़ा ग्रामेर नजरार रहमान छेले आलाल उद्दिन के तार बाड़ी थेके 510 पिस या बाशह गेफतार करा हाई। তার শিকরক্তি অনুযায়ী রাতে ওই এলাকায় তার সঙ্গীদের গ্রেফতারের অভিযান চালাতে গেলে তারা পুলিশের উপর চড়াও হয় এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করে এই সময় গ্রেফতারকৃত ডাকাত আলাল পালাতে চেষ্টা করে এই সময় পুলিশ পাল্টা গুলি ছুড়লে আলাল ডাকাত গুলিবিদ্ধ হয় তাকে গায়বান্ধা আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এতে নজরুল ও রবিউল নামে দুই পুলিশ আহত হয়েছে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন গ্রেফতারকৃত ডাকাত আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে একাধিক ডাকাতি মামলা সহ 12টি মামলা রয়েছে निच्छी अल्पोखनेर विग्यापन बिरोती, बिरोतिर पर आरो जा थाक छे। दूस्थो नारी देर माझे चापानी वाग्गोन सदरूप जलार सेलाई मेशीन बितो रोन। एबों गायबांधार गोबिर्दो गोज्जे जात्यो इदूर निधन उभिजान पालीतो। इफ प्रिजिंग एक्टी এখনি কাট থ্যাঙ্ক ইউ দর্শক আর ডিরেক্টরের আস্থা যেমন আমার অভিনয়ের উপর ঠিক তেমনি আমার আস্থা আরাম বল হ্যাঁ মনে আছে আসছি শত ব্যস্ততার মাঝেও রান্নাটা আমি নিজ হাতেই করি কারণ আমার উপরে আছে আমার পরিবারের আস্থা ঠিক যেমন এরফান সুপার চিনি গুঁড়া চালের উপর আছে আমার আস্থা সাদা কাকরবিহীন ছড়ছড়ে প্রতিটি সমান দানার এরফান সুপার চিনি গুঁড়া চাল যা সুবাসিত ঘ্রাণে সবাই মুগ্ধ আর এর চমৎকার স্বাদ খাবারে আনে বাড়তি তৃপ্তি এরফান সুপার চিনি গুঁড়া চাল আমার শতভাগ আস্থা रखार मदक के ना बोलते ही मदक के ना बोलते ही দুহাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় চাপানিবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে সদর উপজেলা পরিষদের আয়োজনে আজ দুস্থ নারীদের মাঝে এই সামগ্রী বিতরণ করা হয় এ উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক এ জে ডেম নুরুল হক প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন বর্তমান সরকার নারীদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এসব পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুখলেসুর রহমান ও ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা মোহাম্মদ সোহরাব আলী পরে প্রধান অতিথি একষট্টি জন নারীকে স্বাবলম্বী করতে সেলাই মেশিন প্রদান করেন গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে আজ সকালে উপজেলা পরিষদ হলরুমে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য প্রকৌশলী আলহাজ মনোয়ার হোসেন চৌধুরী বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ প্রধান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রামকৃষ্ণ বর্মনের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা খালেদুর রহমান এর আগে প্রধান অতিথি ইঁদুর মেরে জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযানের উদ্বোধন করেন এতে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা কৃষক ও কৃষানী এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন দর্পণ সংবাদ আজ এ পর্যন্ত আপনার এলাকার যে কোনো সংবাদ জানাতে ফোন করুন শূন্য সাত আট এক পাঁচ এক পাঁচ তিন এক এই নম্বরে ইউটিউবে দর্পণ সংবাদ দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ দর্পণ টিভি এ ঠিকানায় আর আমাদের ফেসবুক ঠিকানা ফেসবুক স্ল্যাশ দর্পণ টিভি টোয়েন্টি ফোর এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ